হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দা প্রোগ্রেস বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভেচ্ছা তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের আজকে গণিতের ক্লাস টেস্ট সলভ ক্লাস নিয়ে তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরিমাপ তো আমি আগে একটু ধারণা দিয়ে নিচ্ছি দেখো পরিমাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের পরিমাপ বা ওজনের পরিমাপ বা তরল পদার্থের পরিমাপের এককগুলো কী কী সেটা একটু আগে ডিসকাস করে নিই আচ্ছা দৈর্ঘ্যের একক যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে কী বলা যায় দৈর্ঘ্যের একক হচ্ছে মিটার আর যদি বলি ওজনের একক সেক্ষেত্রে আমরা কিলোগ্রাম বা কেজি আন্তর্জাতিক একক যদি বলি তাহলে কিলোগ্রাম বা কেজি আর তরল পদার্থের পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার কি বলো তরল পদার্থ পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার এটা হচ্ছে মেন থিম যে দৈর্ঘ্যের একক কি তারপর ওজনের একক কি এবং তরল পদার্থ পরিমাপের একক কি তরল পদার্থ বলতে ডাব ডাবের পানি বলো যে কোনো পানি বলো বা ডিজেল বলো যে কোনো তরল পদার্থ পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার এটা তোমার মনে রাখতে হবে তো আমরা প্রথমে আলোচনা করলাম এবার আমরা যাব ক্লাস টেস্টে সলভ ক্লাস নিয়ে দেখো ভালো করে খেয়াল করো প্রথমে দিয়েছি শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণে ছিল দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক একটু আগে বললাম দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক কি বলো তো দৈর্ঘ্য পরিমাপ মুখে বলো দৈর্ঘ্য পরিমাপ একক হচ্ছে মিটার কি বলো মিটার দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হচ্ছে মিটার দেখা যায় দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক কি মিটার এবার বলছে ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা কেজি তুমি যদি কিলোগ্রাম লেখো সেটাও সঠিক হবে কিলোগ্রাম আর যদি কিলোগ্রাম না লিখে যদি শুধু লেখো বা কেজি শুধু যদি কেজি লেখো সেটাও তোমার ভুল নেই তুমি যদি শুধু একটা লেখো সেটাও কিন্তু ভুল না কিলোগ্রাম বা কেজি তাহলে ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক কিলোগ্রাম বা কেজি এবার হচ্ছে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক কি মুখে বলো লিটার তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার এবার আসি কম ওজনের বস্তু মাপতে ড্যাশ একক ব্যবহার করে কম ওজনের বস্তু মাপতে গ্রাম একক ব্যবহার করে কোন একক ব্যবহার করা হয় গ্রাম একক বলো তো কোন একক গ্রাম একক কম ওজনের বস্তু পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রাম এককটা ব্যবহার করা হয় এবার আসি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ছোট বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন একক ব্যবহার করে ছোট বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সেন্টিমিটার বা সেমি ব্যবহার করায় কি লিখলাম সেন্টিমিটার দেখা যায় তো সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার বা সেমি একক ব্যবহার করা হয় বা সেমি একক ব্যবহার করা হয় কী কী বলো ব্যবহার করা হয় এই ছোট অল্প জায়গা তো এখানে লিখে দিলাম হ্যাঁ দেখা যায় তো এই কি যে ছোট বস্তু দৈর্ঘ্য পরিবারের ক্ষেত্রে সেন্টিমিটার বা সেন্টিমিটার বা সেমি একক ব্যবহার করায় আমি অল্প জায়গা তো এই জন্য শর্ট ফর্মে লিখলাম তুমি পূর্ণ বাক্যে লিখলো সেটা সঠিক সুন্দর হবে আরও বেশি এবার লিটার নির্দেশ করতে ইংরেজি কোন অক্ষর ব্যবহার করায় লিখলাম ইংরেজি ইংরেজি ভালো করে খেয়াল করো ইংরেজি এল এই বড়ো হাতে রেল ইংরেজি এল দেখো বড়ো হাতে রেল বা ছোট হাতে রেল এটা হচ্ছে বড়ো হাতে রেল দেখা যায় আমি আবার একটু সুন্দর করে লিখে দিই এটা হচ্ছে বড়ো হাতে রেল বা এই ছোট হাতে রেল লিখি না আমরা এল ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ব্যবহার করা হয় ওকে এবার ডাবের পানি পরিমাপের একক লিখলাম ডাবের পানি পরিমাপের একক ডাবের পানি পরিমাপের একক লিটার পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার কি বলো ডাবের পানি পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার ক্লিয়ার ওটা স্টিল হয়ে গেছে লিটার ওকে এবার এক কেজিতে কত গ্রাম হয় বলো তো এক কেজিতে কত গ্রাম এক কেজিতে এক হাজার গ্রাম এক কেজিতে কত গ্রাম এক হাজার গ্রাম আমি একশো লিখছি দেখছো ভুল হয়েছে না তুমি সঠিক করে লিখো এক হাজার গ্রাম এই আমি সঠিক করে দিলাম এক কেজিতে কত গ্রাম এক কেজি সমান সমান এক হাজার গ্রাম এবার আসি আমরা এই অঙ্কটে এগুলো শর্ট ফর্ম হয়ে গেল এবার আমরা আসি পঞ্চাশ গ্রামের একটি বাটকারাকে ভাঙালে পঞ্চাশ গ্রামের একটি বাটকারাকে যদি ভাঙায় তাহলে কতটি পাঁচ গ্রামের বাটকারা পাওয়া যাবে সমাধান যেহেতু অঙ্ক করতে হবে তাহলে এখানে সমাধান দেখো বাটকারা হচ্ছে পঞ্চাশ গ্রাম কিভাবে করতে হবে এই লিখলাম পঞ্চাশ গ্রাম এই ভাঙালে কতটি পাঁচ গ্রামের বাটকারা পাঁচ এককে পাঁচ শূন্য নামলো গ্রাম দিতে চাও দিলাম এই শূন্য পাঁচ শূন্যের শূন্য এখানে গ্রামটা যদি নাও লেখো তাতেও কিন্তু বললাম তুমি যদি শুধুমাত্র গ্রাম না লিখে সাপোজ তুমি এইভাবে ভাগটা যদি করো দেখো আমি গ্রাম লিখে দিয়ে গেছিলাম গ্রাম পরে এগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভালো হবে তুমি এটার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে যদি করো পাঁচ একে পাঁচ শূন্য পাঁচ দশ শূন্য উত্তর দেখো দশটি এটা ভালো হবে দশটি পাঁচ গ্রামের বাটখারা পাওয়া যাবে দশটি পাঁচ গ্রামের বাটখারা পাওয়া যাবে 
কয়টি দশটি কত গ্রামের বাটকারা পাঁচ গ্রামের বাটকারা পাওয়া যাবে এবার পঁচাত্তর গ্রাম চিনি পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন কোন পরিমাপের কতটি বাটকারা লাগবে চিনি হচ্ছে পঁচাত্তর গ্রাম তাহলে কোন কোন ভালো করে খেয়াল করো আগে সমাধান তাহলে পঁচাত্তর গ্রামকে এই লিখলাম এইবার আমি পঁচাত্তর গ্রাম এখানে ব্যবহার করব আগেরটাই ব্যবহার করি নেই যেহেতু বাটকারার উল্লেখ ছিল পঞ্চাশ গ্রামের বাটকারা কতটি পাঁচ গ্রাম পাওয়া যাবে এই জন্য এটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই বাধ্যতামূলক লিখলাম পঞ্চাশ গ্রাম পঁচাত্তর গ্রাম এবার আমি প্রথমে পাঁচ গ্রাম পঞ্চাশ গ্রামের একটা বাটকারা নেব প্রথমে কত গ্রামের বাটকারা নিয়েছি পঞ্চাশ গ্রামের একটি বাটকারা তাহলে পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ কত বাকি থাকে এখানে পাঁচ নেমে গেল দুই পঁচিশ গ্রাম এখানে একটি লিখবা সুন্দর করে এবার এখানে পরে একটা কত গ্রাম নেব বিশ গ্রামের একটি বাটকারা নেব বিশ একে বিশ বাকি থাকে পাঁচ গ্রাম ঠিক আছে এবার এখানে টি এইবার পাঁচ গ্রামের বাটকারার ক্ষেত্রে পাঁচ একে পাঁচ ঠিক আছে এত টি এইবার উত্তর লেখার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখতে হবে যেহেতু আমার নিচে জায়গার সংকট আমি এখানে উত্তরটা লিখে দেই তোমরা কিন্তু নিচে নিচে লিখবে ঠিক আছে লিখলাম পঞ্চাশ গ্রামের একটি কমা বিশ গ্রামের একটি কমা তারপর পাঁচ গ্রামের একটি বাটখারা লাগবে এটা কিন্তু তোমরা উত্তরটা নিচে নিচে লিখবে ঠিক আছে পাঁচ গ্রামের একটি বাট খারা একটি বাট খারা লাগবে ওকে এবার আসি নিচের প্রশ্নে তুমি একজন দোকানদার তোমার একটি পঞ্চাশ গ্রাম ভালো করে খেয়াল করো তুমি ইমাজিন দ্যাট তুমি একজন দোকানদার তুমি একজন দোকানদার তোমার একটি পঞ্চাশ গ্রামের বাটখারা দুইটি বিশ গ্রামের বাটখারা ও তিনটি দশ গ্রামের বাটখারা এবং পাঁচটি পাঁচ গ্রামের বাটখারা আছে এখন এই যে বাটখারাগুলো তোমার কাছে আছে এক্ষেত্রে তুমি কিভাবে পঁচাত পঁচাত্তর গ্রাম ওজন করবে এইগুলো দিয়ে তুমি পঁচাত্তর গ্রাম তুমি বাড়তে একটা যোগ করে আনতে পারবে না বা এখান থেকে তুমি অথবা যেটা যেটা প্রয়োজন সেটা সেটা নিয়ে তুমি মাপতে পারবে কিন্তু তুমি নতুন করে আনতে পারবে না যে ওটা আর একটা লাগলো তোমার বাটকারা সেটা না এখানে যে বাটকারাগুলো আছে সেই বাটকারের মধ্যে থেকে তোমাকে পরিমাপ করতে হবে তো এখানে যদি জায়গার সংকট আমি এইখানে বুঝাই দিই ডান পাশে দিই ঠিক আছে দেখো এটার উপরেই বুঝাই দিই ওকে আমি এখানে ওই ওইটাই করাই পাঁচ নম্বরটা আমি এখানেই করাই দিই দেখো তাহলে আমার পরিমাপ করতে হবে কত গ্রাম তাহলে এখানে পাঁচ নম্বর এই পাঁচ নম্বর এই সমাধান আমি এখানে দিয়ে দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমার পঁচাত্তর গ্রাম আবার লিখলাম পঁচাত্তর গ্রাম যেহেতু আগেরটা পঁচাত্তর গ্রাম ছিল বাট এটার ক্ষেত্রে সরাসরি বইতে দেওয়া আছে এটাই তুলে ধরছে এই পঁচাত্তর গ্রাম তোমার কাছে পঞ্চাশ গ্রামের বাটকার আছে না একটি একটি তাহলে তুমি সেটা আগে প্রথমে ব্যবহার করো পঞ্চাশ গ্রামের একটি ব্যবহার করলাম বাকি থাকে পঁচিশ গ্রাম এই তাহলে এখানে একটি এইবার এই পঁচিশ গ্রামের ক্ষেত্রে দেখো তো বিশ গ্রামের আছে দুইটা এই বিশ গ্রামের বাটকার তোমার কাছে দুইটা আছে তোমার কি দুইটার প্রয়োজন আছে তুমি একটা দেবা কারণ দুইটা দিলে তো চল্লিশ গ্রাম হয়ে যাবে তাহলে তো হচ্ছে না তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে একটা দিবা বিশ গ্রামের একটি দিলাম তাহলে বিশ গ্রামের একটি দিলে বাকি থাকে পাঁচ গ্রাম আচ্ছা তোমার কাছে তো দশ গ্রামের বাটকারাও আছে তিনটি আছে দশ গ্রামের বাটকার কিন্তু দশ গ্রামের কি প্রয়োজন আছে বলো আছে না তাহলে তোমার পাঁচ গ্রাম প্রয়োজন কিন্তু পাঁচ গ্রাম আসার আবার পাঁচটা আছে তোমার কাছে তাহলে তুমি কি পাঁচটা এখানে লাগাবা পাঁচটা তোমার কাজে লাগবে লাগবে না লাগবে হচ্ছে একটি কারণ এখানে পাঁচ গ্রাম বাকি আছে পাঁচ একে পাঁচ এইবার তুমি উত্তর লিখতে পারো পঞ্চাশ গ্রামের একটি বিশ গ্রামের একটি ও পাঁচ গ্রামের পাঁচ গ্রামের একটি বাটখারা দিয়ে ওজন করব তুমি কিভাবে ওজন করবে একটি বাটখারা দিয়ে ওজন করব পূর্ণ বাক্যে লিখে দিলাম কি সুন্দর অঙ্কটা হয়ে গেল ওজন করব কিভাবে ওজন করব এইভাবে ওজন করব ক্লিয়ার এখন জিনিসটা এখন আমি তোমাদের সামনে সিলেবাস তুলে ধরবো এই পাশে দেখো আমি এখানে আগামী তোমাদের বাংলা ইংরেজির ক্ষেত্রে কতটুকু সিলেবাস থাকবে কি কি পরীক্ষা থাকবে সেই সিলেবাসটা আমি এখানে সুন্দর করে তুলে ধরতেছি তো খেয়াল করবে সিলেবাসটা দেখো এখন সিলেবাসটার ক্ষেত্রে আমি এইভাবে তোমাদের সামনে তুলে দিলাম বাংলা থাকবে আছে আগামীকালকের পরীক্ষার জন্য আমাদের বাংলা থাকবে চুয়ান্ন আর ও পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা থাকবে বাংলায় আর ইংরেজিতে থাকবে হলো পঞ্চাশ ও একান্ন ফিফটি আর ফিফটি ওয়ান পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ তার মানে আজকে আমাদের গণিত শেষ হয়ে গেছে এখন মানে ক্লাসটা শেষ করলাম এখন বাংলা আগামীকালকের জন্য থাকবে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আর ইংরেজি থাকবে পঞ্চাশও একান্ন পৃষ্ঠা ঠিক আছে তো আমরা আরেকটু ডিসকাস করি আজকের আলোচনা থেকে বলো তো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক কি বুঝলে গেছো মিটার তারপর হচ্ছে 
মানে ওজন পরিমাপের একক হচ্ছে আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা কেজি আবার কম ওজনের বস্তু পরিমাপের একক পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রাম ব্যবহার করা হয় আর তরল পদার্থ যে কোনো তরল পদার্থ পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার দ্যাটস এ মেন পয়েন্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে এই মেন মেন বিষয়গুলো আমি তুলে দিলাম এবং কোনভাবে পরিমাপ করতে হবে কতটুকু কয় কয়টি বাট করা প্রয়োজন হবে সেটা তোমার প্রশ্ন বুঝে তোমার উত্তর করতে হবে বা পরিমাপের ক্ষেত্রে আজকে এটা তুলে ধরলাম যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাইও যে স্যার এটা এই বুঝি নাই কিংবা কোনো বিষয় সেটা আমি অবশ্যই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো অবশ্যই তোমরা দ্য প্রোগেস বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা পাশে থাকা বেলাইকন বাজে রাখবা এবং প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলো বারবার করে বলছি পরীক্ষাগুলো সুন্দর করে পরীক্ষাগুলো দাও কে কথা পাচ্ছ আমাকে একটু জানাও এবং কিভাবে তোমার কোনো জায়গায় লেখায় বারবার করে বলেছি তুমি যখন পরীক্ষা দেবে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে তুমি বাড়তি টাইম নিবে না ঠিক যেটুকু শিডিউল থাকবে তোমার টাইম যেমন গণিত পরীক্ষা গণিত পরীক্ষা বিশ মার্ক তুমি বিশ মিনিট সময় নাও ও আবার প্রশ্ন করতে পারো স্যার বাংলা ইংরেজি তো তিরিশ মার্কে তাহলে তিরিশ মিনিট না বাংলা ইংরেজির ক্ষেত্রে তোমার আগে আরও সময় কমাতে হবে তোমাকে আরও কম সময়ের মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে তুই বাংলা ইংরেজির মধ্যে পঁচিশ মিনিট নিতে পারো বিশ মিনিট টার্গেট থাকবে বাট পঁচিশ মিনিট সর্বোচ্চ তুমি যেতে পারো গণিতের ক্ষেত্রে বিশ মিনিটের মধ্যে তুমি টার্গেট করবে সে সকল অঙ্কগুলো তুমি শেষ করবে তো এই টার্গেটে থাকলে তুমি নিজেকে আরও ইম্প্রুভ করতে পারবে তোমার আরও ডেভেলপ হবে তো অবশ্যই কী বলেছি পরীক্ষাগুলো দিয়ে কে কত পেয়েছো আমাকে অবশ্যই প্রত্যেককে কমেন্টে আমাকে জানাও যে কার কোথাও কোনো গ্যাপ আছে কিনা কিংবা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই এই সময়টা আমরা এভাবেই পার করব দেখবো আমরা অনেকটা আমরা আমি খুব প্লিজ খুব খুশি তোমাদের উপরে তোমরা প্রতিদিন পরীক্ষা দিচ্ছ তোমরা এগুলো ফলো করছো কার কী ভুল আছে সেগুলো তার জন্য আমি সমাজ প্লিজ একটু কষ্ট করো আমার কষ্টের সাথে তোমরাও একটু কষ্টের সাথেও দেখবা হ্যাঁ দুষ্টুমি করার সুযোগ আছে সময় আছে তুমি করো অডিয়ল সময় বাসায় বসে আছো বাট টাইম টু টাইম পড়ো তোমার যেটুকু সিলেবাস সেটুকু কমপ্লিট করে তুমি দৃষ্টিমি করো তোমার যেটুকু সময় পরীক্ষা সেটুকু সময় মন দিয়ে পরীক্ষা দাও কাজ যেটুকু করবে সেটুকু খুব গভীরভাবে কাজটুকু তুমি করবে ঠিক আছে তো ভালো থাকো সবাই অবশ্যই শরীর দিকে খেয়াল করবে বাইরে যাওয়া যাবে না আব্বু মুখে বাইরে যেতে নিষেদ করবে বিশেষ করে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ